ശിവോഹം പ്രമാണം ആറിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നവാംശകത്തെക്കുറിച്ചും ദ്വാദശാംശകത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നവാംശകം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആറാം പ്രമാണം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് പ്രമാണം ആറ് തുടർച്ച എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പരിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് തുറന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു രാശിയെ ഒൻപതായി ഭാഗിക്കുന്നതാണ് നവാംശകം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിതാക്കൾക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണകരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ധന്യാത്മാക്കളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ രീതിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ആ കമൻറ്റുകൾ വളരെ സഹായിച്ചേക്കും പക്ഷേ ദയവായി ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി മറുപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ കമൻറ്റുകളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും മറുപടി തരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിന് കഴിയാതെ വരികയും ചിലർക്കെങ്കിലും അതൊരു പരിഭവത്തിനിടയാകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ചാനലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും വ്യക്തിപരമായ മറുപടി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കീഴ്വഴക്കം ശരി എന്ന് കരുതി ആരും കമൻറ്റ് അയക്കാതൊന്നും ഇരിക്കരുത് നമുക്കിനി നവാംശകം കണക്കാക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തിൻ്റെ നവാംശകമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊന്ന് അറിയണ്ടേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പതിവുപോലെ പഴയ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കാണിക്കാം നമസ്കാരം നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആണ് അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് ആദിത്യാദി നവഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദിത്യൻ ഗ്രഹമല്ല നക്ഷത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും രാഹുവും കേതു ഒന്നും ഗ്രഹങ്ങളല്ല ഗ്രഹങ്ങളല്ലെന്നല്ല ഗ്രഹങ്ങളെയല്ല പക്ഷെ ജ്യോതിഷത്തിൽ ആദിത്യൻ തുടങ്ങി ഒരു ഒൻപത് പേരെ ഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ഉള്ള ദൂരം അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും ഈ ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ പലരും ജ്യോതിഷ വർണ്ണം ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് നിർത്തും അതുകൊണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കട്ടെ നമുക്ക് സാമാന്യത്തിൽ വേണ്ട പ്രായോഗികമായിട്ട് വേണ്ട കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ച് കുറേ അങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ആ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പിന്നെ വ്യാസം ഒന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എൻ്റെ ദൂരം ഒന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അപ്പോൾ അത് അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ആദിത്യൻ തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഒമ്പത് പേര് ആരൊക്കെയാണ് അവർ ഈ രാശിചക്രത്തിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ശരി ആദിത്യൻ ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം ശുക്രൻ ശനി കൂടാതെ രാഹു കേതു ഇത്രയും പേരെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹനിലയിൽ കണക്കാക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഗുളികനുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ പിന്നെ ചിന്തിക്കാം ആദിത്യനെ നമ്മൾ രവി എന്നാണ് പറയുന്നത് 
ചന്ദ്രനെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷെ ചൊവ്വയ്ക്ക് നമ്മൾ കുജൻ എന്നാണ് പറയുക ബുധന് ബുധൻ തന്നെ വ്യാഴത്തിനെ പക്ഷേ ഗുരു എന്ന് പറയും ശുക്രന് ശുക്രൻ തന്നെ ശനിക്ക് മന്ദൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രവിക്ക് രാ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹനിലയിൽ രാ കണ്ടാൽ ഓർത്തോളണം അത് സൂര്യനാണ് ചന്ദ്രനെ ച എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും ചൊവ്വയ്ക്ക് കുജൻ എന്നാണല്ലോ പേര് അതുകൊണ്ട് കു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും ഇപ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ കു കാണുമ്പോൾ അത് ചൊവ്വയാണ് കുജൻ ബുധനെ ബു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും ഗ്രഹനിലയിൽ കാണുന്ന ഗു ഗുരു ആണ് അതായത് വ്യാഴം ശുക്രനെ ശു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും ശനിക്ക് മാ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും കാരണം എന്താണ് ശനിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മന്ദൻ എന്നാണ് ശരി അതുപോലെ തന്നെ രാഹുവിനെ സർപ്പൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലർ സർപ്പി എന്നും പറയും അതുകൊണ്ട് രാഹുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് കേതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഖി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ആദിത്യൻ രവി ചന്ദ്രൻ ച കുജൻ കു ബുധൻ ബു വ്യാഴത്തിന് ഗു ശുക്രൻ ഷു ശനിക്ക് മ രാഹു സ ശിഖിക്ക് അതായത് കേതുവിന് ഷി ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹനിലയൊക്കെ ഇരിപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ എടുത്തൊന്ന് നോക്കിയേ ഇതേപോലെ ചായും ജൂവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേ നമസ്വായ ഇപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളുടെ ചുരുക്കെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചും ഒരു ഏകദേശ ധാരണയെങ്കിലുമായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പം തൽക്കാലം ആ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ മതി ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നവാംശകത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പക്ഷെ വെറുതെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് രാശി ചക്രത്തിൽ അപ്പോൾ രാശി ചക്രത്തിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം അതാണ് ഗ്രഹനില അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രഹനില തയ്യാറാക്കാൻ പഠിക്കാം ഗ്രഹനില തയ്യാറാക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ പലതുണ്ട് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രഹനിലകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും നമുക്കില്ല എന്നാൽ മാനുവലായി കണക്ക് കൂട്ടി ഗ്രഹനില എടുക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ ഒരപകടമുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിലെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടാൻ ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ തെറ്റായ ഒരു ഗ്രഹനില കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹനില സ്വന്തമായി കണക്ക് കൂട്ടി എടുക്കാൻ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതറിയാവുന്ന ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രഹനില എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തരക്കേടില്ല പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിനും ഗ്രഹനില എടുക്കുന്നതിനും മറ്റും മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കൊണ്ടും സാധ്യമാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സ്വന്തമായി കണക്ക് കൂട്ടി ഒരു ഗ്രഹനില രചിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനും മാർഗങ്ങൾ പലതുണ്ട് എന്നാൽ തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പഞ്ചാംഗത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പഞ്ചാംഗത്തിൽ നിന്ന് പകർത്തുന്ന രീതി പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തുടർന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പുസ്തകശാലകളിൽ നിരവധി പ്രസാധകരുടെ പഞ്ചാംഗം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും 
എന്നാൽ പല പ്രഗത്ഭമതികളായിട്ടുള്ള ജ്യോതിഷികളും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ചന്ദ്രാപ്രസ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിഷഭൂഷണം എന്ന പഞ്ചാംഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത് അതിൻ്റെ താല്പര്യം മറ്റുള്ള പഞ്ചാംഗങ്ങൾ മോശമാണ് എന്നല്ല സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളും ഈ പഞ്ചാംഗമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പഞ്ചാംഗം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതും അവരെനിക്ക് കമ്മീഷൻ തന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കരുതരുത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളും പഠിക്കുന്ന ആളും ഒരേ പഞ്ചാംഗം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാകും അത്ര തന്നെ ഗ്രഹനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില അഥവാ നിൽപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുകയല്ല സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗ്രഹനില നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോഴും കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷവും സഞ്ചരിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെയോ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു ആ ജനിച്ച കൃത്യസമയത്ത് കുട്ടിയുടെ അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിദൂരതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ ആ ക്ലിക്കിൽ ഫ്രീസായി കിട്ടുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ ആ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന എടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി അതാണ് ഗ്രഹനില ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന കൃത്യസമയത്ത് ആ കൃത്യസ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യിച്ച് അതൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മാർഗം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുക തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അതും അല്പം ശ്രമകരമായ പണിയാണ് എന്നിരുന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് പഞ്ചാംഗത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രഹനില തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ആ മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് മൂർത്തിത്വയെ പരികൽപ്പിത ശശബ്രതോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരാദിത്യ സ്തുതിയോടു കൂടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വരാഹഹോര അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഥമമായി നമുക്ക് ഗ്രഹനിലയിൽ ആദിത്യനെ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് പഠിക്കാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനനത്തിന് മാത്രമല്ല ഗ്രഹനിലയുള്ളത് മരണത്തിനുമുണ്ട് ജനനത്തിനും മരണത്തിനും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ് അതിന് ഗ്രഹനിലയുണ്ട് വീടിന് സ്ഥാനം കാണുന്നു അതിന് ഗ്രഹനിലയുണ്ട് കല്ലിടുന്നു അതിന് ഗ്രഹനിലയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞാൽ എന്തിനും ഗ്രഹനിലയുണ്ട് ഏതൊരു സംഗതി നടക്കുന്ന സമയത്തിനും ഒരു ഗ്രഹനിലയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ സമയത്തും ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗ്രഹനില ആ സംഗതി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ആ സമയത്തെ വെച്ച് കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഗ്രഹനില സമയത്തെ മാത്രമല്ല സ്ഥലത്തെയും അത് ഓർത്തുകൊള്ളണം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റെന്തിൻ്റെയെങ്കിലുമോ ഒരു ഗ്രഹനില നിങ്ങളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സംഗതി എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് സംഭവിച്ചതിന് ഒരു സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സംഗതി സംഭവിച്ച സമയത്തിൻ്റെ ഗ്രഹനിലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ 
വിഷയങ്ങളുടെ ഗ്രഹനില മാത്രമല്ല നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരിക ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെയും ഗ്രഹനില നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മുഹൂർത്തമൊക്കെ ഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭകരമായ ഗ്രഹസ്ഥിതിയുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മുഹൂർത്തം ഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ശുഭ സ്ഥിതി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉള്ള ഒരു സമയം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും ഗ്രഹസ്ഥിതി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹനില എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് കൂടി ഉണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്തെ ഗ്രഹസ്ഥിതിയാണോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്തെ പഞ്ചാംഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറും മിനിറ്റും മാത്രമല്ലല്ലോ സമയം വർഷം മാസം ദിവസം മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അതിനേക്കാൾ വിശദമായിട്ടും സമയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് വർഷം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പഞ്ചാംഗം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താം നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ട ഗ്രഹനില ഏത് മലയാള മാസത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് നോക്കുക ആ മലയാള മാസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള രാശിയിൽ ആദിത്യനെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം മകരമാസത്തിലെ ഒരു ഗ്രഹനിലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല മകര രാശിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദിത്യനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ മാസത്തിൻ്റെ തീയതി പോലും നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ കാരണം മകരമാസം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താല്പര്യം ധനുമാസത്തിൽ നിന്ന് ആദിത്യൻ മകരമാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് മകരം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിത്യൻ മകരമാസത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്നാണ് മകരം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിത്യൻ മകരമാസത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമായി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിത്യൻ ഒരു രാശിയിൽ ഒരു മാസം എടുക്കും മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ധനുരാശിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ആദിത്യൻ മകരരാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിച്ചത് മുതലാണ് ആ സമയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസത്തിന് ആ രാശിയുടെ പേര് വന്നത് ആ രാശിയിൽ നിന്ന് ആദിത്യൻ അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് പോയാൽ അപ്പോൾ മുതൽ ആ രാശിയുടെ പേരായിരിക്കും മാസത്തിനുണ്ടാവുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാസം ഏതാണോ ആ മാസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള രാശിയിലായിരിക്കും ആ മാസം മുഴുവനും ആദിത്യനുണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മാസത്തിലെ ഏത് തീയതിയിൽ ഗ്രഹനിലെടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും ആദിത്യനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മാസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള രാശിയിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു തീയതി എടുത്തിട്ട് ആ തീയതിയിലെ ഗ്രഹനില എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനു വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്ത് എന്ന തീയതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്ത് എന്ന തീയതിയിൽ ഗ്രഹനില എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പഴയ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ തീയതി നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ തീയതിയിലുള്ള ഗ്രഹനില എടുക്കുന്ന മധേഡ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള ഏത് തീയതി വെച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹനില എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം പരിശ്രമിച്ച് നോക്കണം ശരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാംഗം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ആണ്ട് മലയാള മാസമാണ് മലയാള വർഷമാണ് പറയുന്നത് ധനുമാസം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് തീയതി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദിത്യനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് തീയതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പോലും വേറെ ഏത് പോലും മാസം ധനു എങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ആദ്യത്തിനെ കൊണ്ട് ധനുരാശിയിൽ അങ്ങോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രാദി മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹനിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് 
ആ ഒരു പഴയ വീഡിയോ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ആ നമുശോയ നമ്മൾ രാശിചക്രത്തിൽ ഗ്രഹനില അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹസ്ഥിതി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ആണ്ട് ധനുമാസത്തിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്താം തീയതി ഉള്ള ഗ്രഹസ്ഥിതിയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ധനുമാസമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തിനെ ധനുവിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ചന്ദ്രനെയാണ് ചന്ദ്രനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നക്ഷത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം നക്ഷത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതാ നോക്കൂ ധനു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഓളത്തിൽ ഷൂ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ അത് വെള്ളിയാഴ്ച എന്നാണ് ഇത് ആഴ്ചയുടെ ഓളമാണ് മേളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മേളിൽ ഗുവായിരുന്നു അത് വ്യാഴാഴ്ച ശേഷം മായാണ് മാ ശനി ശനിയാഴ്ച അപ്പം ഇത് ആഴ്ചയുടെ അപ്പം അപ്പം ഇത് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച അടുത്തതാണ്ട് ഒരു തീ കാണുന്നില്ലേ അത് ഈ കോളത്തിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഏ തീ തീക്ക് മുകളിൽ ഒരു മാ മായ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു രോ രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഹിണിയാണ് അതാ നമുക്ക് കാർത്തിക രോഹിണി മകീരം തിരുവാതിര അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി നക്ഷത്രം തിരുവാതിരയാണ് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അത് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ തിരുവാതിര എത്ര സമയം വരെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു നക്ഷത്രം അടുത്ത ദിവസം വേറെ നക്ഷത്രം അങ്ങനെയല്ല തിരുവാതിര എന്തോ ഇതാ നോക്കൂ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് കണക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ആറ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഴിക വിനാഴികയാണ് അതും മേളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ എന്തിൻ്റെ നാഴിക വിനാഴിക തിരുവാതിര ഇരുപത് നാഴിക ആറ് വിനാഴിക വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പം മുതൽ ഉദയം മുതൽ അപ്പോൾ ഉദയാൽപരം ഇരുപത് നാഴിക ആറ് വിനാഴിക ആകുമ്പോൾ തിരുവാതിര തീരും അതിൻ്റെ മണിക്കൂർ മിനിറ്റാണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ട് പതിനാല് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് പതിനാല് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ മാത്രമേ അന്നേ ദിവസം തിരുവാതിര നക്ഷത്രമുള്ളൂ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരുവാതിര അല്ല പുണർന്നാണ് ഏ അപ്പോൾ ഈ സമയം കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ തിരുവാതിര എത്ര സമയം വരെ ഉണ്ടോ ആ സമയത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി ജനിച്ചത് എങ്കിൽ തിരുവാതിരയാണ് നക്ഷത്രം അതല്ല ഇപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്ത സമയം രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോ മൂന്നരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് തിരുവാതിര എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും തിരുവാതിരയല്ല കാരണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് തിരുവാതിര കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്തായി പൂണർദ്ധമായി അപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് ജനിച്ച രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് തിരുവാതിര വരുന്നില്ല പുണർദ്ധമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തുകൊള്ളും ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ വേണം ഗ്രഹനിലയിൽ ചന്ദ്രനെ രേഖപ്പെടുത്താൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നക്ഷത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ പത്ത് മുപ്പത് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് അകത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് നാഴിക ആറ് വിനാഴിക അകത്ത് വെച്ചുള്ള സമയമാണ് പത്ത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരുവാതിര നക്ഷത്രമാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തത് ശരി ഇനി ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഏത് രാശിയിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ നമുക്കറിയാമല്ലോ മേടൻ രാശിയിൽ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ഇടവത്തിൽ കാർത്തിക രോഹിണി മകീരം മിഥുനത്തിലോ മകീരം തിരുവാതിര ആ അതാണ് തോന്നുന്നു മിഥുനത്തിലാണ് തിരുവാതിരം തിരുവാതിര എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിരുവാതിര നക്ഷത്ര നക്ഷത്രം നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ അങ്ങ് എഴുതും അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവരും മനസ്സിലായവരും ഈ വീഡിയോ കുറേ അധികം തവണ കാണുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് സംഗതി മനസ്സിലാവുകയും മനസ്സിലായവർക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉള്ളതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്താൽ അവർ മിടുക്കന്മാർ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇനി അങ്ങനൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമയമാവുമ്പോൾ തിരുമേനി പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചു തരും ശരി
രാഷ്ട്രീയ കളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ പഞ്ചാംഗമെടുത്ത് അതാത് മാസത്തെ പേജുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഒരു രാശിയക്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് കുറേ ഗ്രഹങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് സമയത്തെ ഗ്രഹനിലയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാത് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഉദിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഗ്രഹനിലയാണ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതിയിലത്തെ ഗ്രഹനിലയായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ധനുമാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രഹനിലയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് ഈ ഗ്രഹനില നോക്കി അതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ പകർത്തുന്നത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രഹനിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാശികളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോട് കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതാ നോക്കൂ ഈ ഗ്രഹനിലയുടെ നടുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഭൂ ഒമ്പത് ധനു കു ഒമ്പത് വൃക്ഷികം ഷു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുംഭം ഭൂ ഇരുപത്തെട്ട് മകരം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ ഇത് സംഗതി എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതാ നോക്കൂ ഈ രാശിയക്രത്തിൽ ബുധൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് വൃശ്ചികത്തിലാണ് ഈ വൃശ്ചികത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധൻ ധനുമാസം ഒൻപതാം തീയതി ധനുവിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം ഇപ്പം ഭൂ ഒമ്പത് ധനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസം ഒൻപതാം തീയതി ബുധൻ ധനുവിലേക്ക് പകരും അത് ഗ്രഹപ്പകർച്ച എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രഹപ്പകർച്ചകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുജനിപ്പം തുലാത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തുലാത്തിൽ നിന്ന് ഓ തുലാത്തിൽ നിന്ന് കുജൻ ഒമ്പതാം തീയതി വൃശ്ചികത്തിലേക്ക് പോകും അതാണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശുക്രനോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കുംഭത്തിലേക്ക് പോകും ബുധൻ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി മകരത്തിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവേണം ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതാൻ ശരി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദിത്യനെയും ചന്ദ്രനെയാണല്ലോ എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് ബുധനെ ഒന്ന് നോക്കാം ബുധൻ എവിടെയാ ഇപ്പോൾ വൃശ്ചികത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒൻപതാം തീയതി ധനുവിലേക്ക് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബുധൻ ഒൻപതാം തീയതി ധനുവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെ ആണല്ലോ എഴുതേണ്ടത് ബുധൻ പിന്നെ ആ ധനുവിൽ നിന്ന് മകരത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പോകും നാടെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ബുധനെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ധനുവിലാണ് കാരണം ഒൻപതാം തീയതി ഇയാൾ ധനുവിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത് എട്ടാം തീയതി വരെ അവിടെ നിൽക്കും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അതുകൊണ്ട് ബുധൻ ധനുവിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുജൻ ഇപ്പം തുലാത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒമ്പതാം തീയതി അയാൾ വൃശ്ചികത്തിലോട്ട് പോയി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അതുകൊണ്ട് കുജൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് വൃശ്ചികത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് കുജൻ വൃശ്ചികത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് വ്യാഴൻ നോക്കാം വ്യാഴത്തിൻ്റെ പകർച്ച ഒന്നും അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വ്യാഴൻ അവിടെ തന്നെ ധനുവിൽ തന്നെ ശുക്രനോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കുംഭത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശുക്രനെ നമ്മളെടുത്ത് ആ കുംഭത്തിൽ എഴുതും അപ്പോൾ ശുക്രൻ കുംഭത്തിൽ പിന്നെ ശനിയോ ശനി ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ധനുവിലാണ് ശനിയുടെ പകർച്ച ഒന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ശനിയും ധനുവിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ധനുവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആളായി എല്ലാവർക്കും നിൽക്കാൻ നല്ലതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രാഹുവും കേതു രാഹുവാണ് ഈ സാന്ന് കാണുന്ന സർപ്പൻ കേതുവാണ് ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിഹി അതും പകർച്ചയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരും അവിടെ തന്നെയാണ് എവിടെ തന്നെ മിഥുനത്തിൽ രാഹുവും ആരോടൊപ്പം ചന്ദ്രനോടൊപ്പം ധനുവിൽ കേതു ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ധന്യാത്മാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആവോ അപ്പോൾ ഗ്രഹനില എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് തീർന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടാകും അതിലൊന്ന് ഒരു ഭയങ്കരനെ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഭയങ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളിത്തിരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കയ്യിലിരിപ്പ് മഹാമോശ ഇത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുളിക പരുവത്തിനേ ഉള്ളൂ ആള് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ പേര് ഗുളികൻ തന്നെയാണ് ആദിത്യനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ധനുമാസമായതുകൊണ്ട് ധനുവിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ നക്ഷത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ നക്ഷത്രം ഒന്ന് ഇന്ന രാശി ഏതാണോ അവിടെ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചാംഗത്തിൽ ധനുമാസമായതുകൊണ്ട് അൻപതാമത്തെ പേജ് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹപകർച്ചയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഗുളികനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ആ വലത് ഭാഗത്ത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ പേജിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ മലയാള മാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചിരിക്കും തെറ്റ് വെച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ വീണ്ടും മലയാള മാസം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും മലയാളം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രഹ നില നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഗുളികനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല ഇയാൾ പകൽ ഒരു രാശിയിൽ രാത്രി വേറൊരു രാശിയിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുന്ന ആളാണ് ഏ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ആ വലത്തെ പേജിൽ അതായത് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ പേജിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി എന്നുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കുക അവിടെ വിരൽ തൊട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മേളിൽ ഹെഡിങ് കാണാം ഗുളികോദയം അത് പകൽ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോളമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രഹനില എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പകൽ സമയത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ ഏ ആ പകൽ എന്നുള്ളത് നോക്കണം രാത്രിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ രാത്രി എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ പകൽ പത്ത് മണി മുപ്പത് മിനിറ്റാണല്ലോ നമ്മുടെ സമയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഇദ്ദേഹം അഞ്ച് നാഴിക നാൽപ്പത്തേഴ് വിനാഴികയ്ക്ക് കുംഭം രാശിയിൽ ഉദിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രഹനില പകൽ സമയത്തേതാണോ രാത്രി സമയത്തേതാണോ ഇവിടെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് അപ്പോൾ പകൽ സമയത്തേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പകൽ ഗുളികൻ ഏത് രാശിയിലാണ് ഉദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രാത്രി ഗ്രഹനിലയായിരുന്നെങ്കിൽ ഗുളികൻ രാത്രിയിൽ എവിടെയാണ് ഉദിച്ചത് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുക പഞ്ചാംഗം നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ദിവസം പകൽ ഗുളികൻ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുംഭം രാശിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുളികനെ കുംഭം രാശിയിൽ അങ്ങോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഗുളികനെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മാ എന്നാണ് മാ ദീർഘം ശനിയുടെ മായും ഗുളികൻ്റെ മായും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്തുകൊണ്ട് മാ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുളികൻ്റെ പേര് മാന്തി എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഗ്രഹനിലയിൽ ആദിത്യാദി ഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും തക്ക സമയത്ത് ഏതേത് രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നു അഥവാ ഏതേത് രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിൽ ഗുളികനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ജന്മസമയത്ത് ഗുളികൻ ഏത് രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് ആ ഗ്രഹനില എടുക്കുന്ന സമയം പകലാണെങ്കിൽ അഥവാ രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ ആ പകൽ അഥവാ ആ രാത്രിയിൽ ഗുളികൻ ഏത് രാശിയിൽ ഉദിച്ച് അസ്തമിച്ചു അഥവാ ഏത് രാശിയിൽ ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ അതാത് ദിവസം പകലാണെങ്കിൽ പകൽ രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഗുളികൻ ഉദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉദിച്ച് അസ്തമിച്ച രാശി എന്നുള്ള ആ ഒരു മെൻഷൻ മാത്രമാണ് ഗ്രഹനിലയിൽ ഗുളികനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗുളികനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാശിയെ ഗുളികോദയ രാശി എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയുമായാൽ ഒരു ഗ്രഹനില പൂർത്തിയായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ പൂർത്തിയായില്ല പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹനിലയിൽ ലഗ്നം എന്ന ഒരു സംഗതി കൂടി വേണം എന്താണ് ലഗ്നം ആ ലഗ്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 
നമശിവായ നമുക്കറിയാം മേടം മുതൽ ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് രാശികളും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റിലുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദക്ഷിണ വഴിയായി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചതുരാകൃതിയിലാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാശി രേഖപ്പെടുത്തി രാശി അക്രമം വരയ്ക്കുന്നത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളിത് ധരിച്ച് ഉള്ളിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇതാ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ആറ് രാശികളും മറുഭാഗത്ത് കൂടി ആറ് രാശികളും ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് രാശികൾ പകലും ആറ് രാശികൾ രാത്രിയുമായിട്ട് ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഭൂമിയുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആറാറ് രാശി വീതം ഞാനൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്തോ ഇതാ നോക്കൂ മിഥുനം മുതൽ വൃശ്ചികം വരെയുള്ള ആറ് രാശി ഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ധനു മുതൽ ഇടവും വരെയുള്ള ആറ് രാശി ഭൂമിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ആയിട്ട് വിക്തമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥുനം മുതൽ വൃശ്ചികം വരെയുള്ള ആറ് രാശികൾ എപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്തും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇപ്പുറത്തുമാണ് എന്ന് മനഃപാഠം പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ആ രാശി നിൽക്കുന്ന രീതിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഈ രാശിയെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാശി ചക്രത്തെയാണ് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിലേക്ക് മലർത്തി കിടത്തി ചതുരാകൃതിയിലൊക്കെ ആക്കി വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റിലുമായി ഈ രാശിചക്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലഗ്നം ഗണിക്കാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സൂര്യനോടൊപ്പം സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് ഈ രാശിചക്രവും സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് വിഭാവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഗ്നം ഗണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സൂര്യനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി അഥവാ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലഗ്നം കഴിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ഏത് രാശിയിലായിരിക്കും നിൽക്കുക ഏതു മാസത്തിലെ കാര്യമാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ മാസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള രാശിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ധനുരാശിയുടെ കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ധനുരാശിയിലാണുള്ളത് ധനു ഒന്നാം തീയതി ആദിത്യൻ ആ രാശിയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് മകരം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം തീരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ആദിത്യൻ ആ രാശി സഞ്ചരിച്ച് തീരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു രാശിയുടെ ദൈർഘ്യവും ആദിത്യൻ ആ ഒരു രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയദൈർഘ്യവും രണ്ടും തുല്യമാണെന്നല്ലേ അതായത് ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസമാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ മുപ്പത് ദിവസമാകുന്ന ഒരു മാസം തന്നെയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു രാശിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ആദിത്യൻ ആ ഒരു രാശി പിന്നിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിത്യൻ ഓരോ ദിവസം കൊണ്ട് രാശിയുടെ ഓരോ ഡിഗ്രി പിന്നിട്ട് പിന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ധനു ഒന്നാം തീയതി ധനു രാശിയിലേക്ക് കയറിയ ആദിത്യൻ അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി മകരമാസം ഒന്നാം തീയതി മകരം രാശിയിൽ എത്തുന്നത് ഈ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഡിഗ്രി സഞ്ചരിച്ച് 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 മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ഈ ഉദയവും അസ്തമയവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചന്ദ്രനെയും മറ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ധനു മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്തു നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് സൂര്യൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഉദിച്ചു ധനുമാസമായതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ധനുവിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സൂര്യൻ എവിടെ ഉദിച്ചത് കിഴക്കല്ലേ ഉദിച്ചത് അപ്പോൾ ഉദിച്ച സമയത്ത് 
കിഴക്കുതിച്ച രാശി ധനുരാശി തന്നെയാണ് കാരണം സൂര്യൻ്റെ രാശി ധനു ആണല്ലോ ആ ധനുവിലാണല്ലോ അവിടെ ഉദയം നടന്നത് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ആ ധനുരാശി എത്ര സമയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ധനുമാസത്തിൽ സൂര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ധനു രാശിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താ എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ധനുരാശി തന്നെയാണ് കിഴക്കുതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ധനുമാസത്തിലെ ഏതൊരു ദിവസം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഉദയത്തിന് കിഴക്കുതിക്കുന്ന രാശി ധനുരാശി തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ധനുരാശിയിൽ ഉദിച്ചിട്ട് ധനു മുതൽ പിന്നെ വൃശ്ചികം വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ധനുവായി അടുത്ത ഉദയമായി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയായി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തെ ഉദയം മുതൽ പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഉദയം വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണല്ലോ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്താണല്ലോ ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശികളും ഉള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രാശികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണല്ലോ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു രാശിയുടെ സമയ ദൈർഘ്യം കിട്ടത്തില്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രാശിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് നാഴികയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രാശിക്ക് അപ്പോൾ അഞ്ച് നാഴിക മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂര്യൻ ധനുരാശിയിൽ രാവിലെ ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനുരാശിക്ക് അഞ്ച് നാഴിക മാത്രമല്ലേ സമയമുള്ളൂ ആ അഞ്ച് നാഴിക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മകരം രാശിയാണ് അവിടെ വരിക ഏ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് വേറൊരു വിശേഷം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ധനു ഒന്നാം തീയതി ആദിത്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ധനുരാശി ഉദിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അഞ്ച് നാഴിക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടാം തീയതി അഞ്ച് നാഴിക കാണത്തില്ല കാരണം ഒന്നാം തീയതി ആദിത്യൻ ഈ ധനുരാശിയുടെ ഒരു ഡിഗ്രി സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ച് നാഴിക രണ്ടാം തീയതി കാണത്തില്ല മൂന്നാം തീയതി ഈ മൊത്തം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ രണ്ട് ഡിഗ്രി സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ അഞ്ച് താഴികയുടെ വീണ്ടും കുറയും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ധനുരാശിയുടെ ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി ഉള്ള സമയം മാത്രമേ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ധനുരാശി ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെ ഉദയം മുതൽ ഇനി എത്ര സമയം ധനുരാശി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് നാഴിക മകരം രാശിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് നാഴി നാഴിക കുംഭൻ രാശിയും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉദയം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാശികളുടെയും കണക്കെടുത്ത് 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 നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി ജനിച്ച സമയം ഏത് രാശി ആണോ കിഴക്കുതിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രാശിയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ലഗ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉദയം മുതൽ കിഴക്കുതിക്കുന്ന രാശികളുടെ കണക്കെടുത്ത് കണക്കെടുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടി ജനിച്ച സമയത്തെ രാശി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ കണക്കെല്ലാം തെറ്റിപ്പോവും മനസ്സിലാക്കിത്തരാം നമ്മളിതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉരുണ്ട ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല ഇതൊരു കൃത്യവൃത്തമൊന്നുമല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദീർഘവൃത്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു വികൃതവൃത്തം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അല്പം പരന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം കാരണം കാല ദേശ ഭേദ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഓരോ രാശിയുടെയും ഈ അഞ്ച് നാഴിക എന്ന സമയത്തിന് അല്പം അതായത് ഒരു രാശി അഞ്ച് നാഴിക എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അത് കൃത്യം അഞ്ച് നാഴിക അല്ല എന്ന് താല്പര്യം ചില രാശി അഞ്ചിൽ കുറഞ്ഞും ചില രാശി അഞ്ചിൽ കൂടിയും ഇരിക്കും കാരണം ഈ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി അക്ഷാംശ രേഖാംശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില രാശി കൂടിയും ചില രാശി കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അറുപത് നാഴിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കാലഹോര എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൃത്യമായി
പക്ഷെ ഓരോ രാശിയായിട്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ വ്യത്യാസം ഓരോ പ്രദേശത്തും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഓർമ്മയിലിരിക്കണം നമ്മൾ ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദയമല്ല എറണാകുളത്തേത് അതല്ല കാസർഗോഡേത് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ഈ രാശിയുടെ അളവുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ അളവുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാശിയുടെയും ഓരോ ദേശത്തുള്ള സമയദൈർഘ്യത്തെയാണ് രാശിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാശിമാനം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഗ്നം ഗണിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മധ്യ കേരളത്തിലെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ രാശിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പട്ടിക രാശിമാന പട്ടിക ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് തരും അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുത്തു നോക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു കാർഡ് പോലെ ആക്കി അത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ശരി ഈ കാണുന്നത് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ രാശിമാന പട്ടികയാണ് അതിൽ തൻ്റെ രാശി നാഴിക വിനാഴിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ മേടം രാശിയുടെ സമയദർഘ്യം നാല് നാഴിക മുപ്പത്തെട്ട് വിനാഴിക ഇടവം അഞ്ച് നാഴിക പത്ത് വിനാഴിക ഉണ്ട് അതാ നോക്കും മേടം അഞ്ച് നാഴികയേക്കാൾ കുറഞ്ഞും ഇടവം അഞ്ച് നാഴികയേക്കാൾ കൂടിയുമാണ് നിൽക്കുന്നത് മിഥുനമോ അഞ്ച് നാഴിക ഇരുപത്തെട്ട് വിനാഴിക ഉണ്ട് സ്വല്പം കൂടെ കൂടി കർക്കിടകം അഞ്ച് നാഴിക പതിനെട്ട് വിനാഴിക ചിങ്ങം നാല് നാഴിക അമ്പത്തി ഒൻപത് വിനാഴിക കന്നി നാല് നാഴിക അമ്പത്തി അഞ്ച് വിനാഴിക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പട്ടികയും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കും ദക്ഷിണ കേരളത്തിൻ്റെ കൂടാതെ മധ്യ കേരളത്തിൻ്റെയും ഉത്തര കേരളത്തിൻ്റെയും ഞാൻ കാണിക്കും അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ദേശഭേദമനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരാശരി രാശിമാന പട്ടികയാണിത് ഇതിനേക്കാൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാശിമാന പട്ടികയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജ്യോതിഷ പ്രേമി എന്ന തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ ഈ രാശിമാന പട്ടികയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വലിയ പഞ്ചാംഗവും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലഗ്നം ഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാംഗം എടുത്തിട്ട് പഴയതുപോലെ അൻപത് അൻപത്തി ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ആണല്ലോ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാ ആ കോളം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇതാ നോക്കൂ ഉദയാൽപരം നാഴിക വിനാഴിക എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കൂ ധനു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഈ മാസത്തെ അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഉദയരാശി ധനു ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലെ ലഗ്നമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയും ഉദയം ധനുവിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കിഴക്കുതിച്ച രാശിയായ ധനുരാശിയുടെ ദൈർഘ്യം കാല ദേശ ഭേദം കൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ നോക്കൂ ഈ രാശിമാന പട്ടിക പ്രകാരം 
ഈ കുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ധനുരാശി അഞ്ച് നാഴിക ഇരുപത്തി ഒന്ന് വിനാഴികയുണ്ട് എന്നും അതല്ല മധ്യ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് നാഴിക ഇരുപത്തിരണ്ട് വിനാഴിക ആണ് എന്നും ഉത്തര കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ധനു അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് നാഴിക ഇരുപത്തി ഒന്ന് വിനാഴികയാണ് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രഹനില എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി ജനിച്ചത് എറണാകുളത്താണെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് മധ്യ കേരളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധ്യ കേരളത്തിൻ്റെ രാശിമാന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ധനുരാശിയുടെ ദൈർഘ്യം അഞ്ച് നാഴിക ഇരുപത്തിരണ്ട് വിനാഴിക എന്നുള്ളത് നമ്മളെടുക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ ധനുരാശിയുടെ അഞ്ച് നാഴിക ഇരുപത്തിരണ്ട് വിനാഴിക എന്ന് പറയുന്നത് ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ രണ്ടാം തീയതി ആയപ്പോൾ ധനുരാശിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിഗ്രി കടന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ രണ്ടാം തീയതി ബാക്കിയുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയുടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്യത്തിന് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ ധനു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ധനു രാശിക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതെത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സംഗതിയാണ് ദാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദയാൽപരം നാഴിക വിനാഴിക ധനു ഓരോ തീയതിയുടെയും നേരെ നോക്കിയാൽ നാഴിക വിനാഴിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നേ ദിവസം ഇത്ര നാഴിക ഇത്ര വിനാഴിക മാത്രമേ ധനു രാശിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി എത്ര നാഴിക എത്ര വിനാഴിക ഉണ്ട് ധനുരാശി നോക്കൂ പൂജ്യം നാഴിക അൻപത്തി മൂന്ന് വിനാഴിക മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താല്പര്യം അന്നേ ദിവസം ഉദയം മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വിനാഴിക കഴിഞ്ഞാൽ ധനുരാശി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കിഴക്കുതിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത രാശിയായ മകരൻ രാശിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉദയാൽപര രാശി ഉദയം മുതൽ എത്ര നാഴിക എത്ര വിനാഴിക ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രഹനിലെടുക്കേണ്ട സമയം ഏത് ദേശവുമായിട്ടാണോ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ദേശത്തിൻ്റെ രാശിമാന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഈ ഉദയാൽപര രാശി കഴിഞ്ഞുള്ള രാശികളുടെ രാശിമാന ദൈർഘ്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരണം ഇവിടെ നമുക്ക് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് എന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഗ്രഹനിലയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ആ കുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്താണ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധ്യ കേരളത്തിലെ രാശിമാന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ധനുവിനു ശേഷമുള്ള അതായത് മകരം കുംഭം മീനം ഇങ്ങനെയുള്ള രാശിമാന ദൈർഘ്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് കൂട്ടി ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തോട് അടുത്ത രാശിയുടെ രാശിമാന ദൈർഘ്യം കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് രാശിയുടെ രാശിമാനം കൂട്ടി കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജനന സമയം നാഴിക വിനാഴിക ആക്കിയത് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണക്കിൽ ജനന സമയം പത്ത് മണി മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് മണി മിനിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നാഴിക വിനാഴിക ആക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആദ്യകാല ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ പത്ത് മുപ്പതിനെ നാഴിക വിനാഴിക ആക്കി നോക്കൂ ആ നാഴിക വിനാഴിക നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ക് കൂട്ടിയതിൽ ഏത് രാശിയുടെ രാശിമാനം കൂട്ടി കിട്ടിയ നാഴിക വിനാഴികയ്ക്കകത്ത് വരും എന്ന് നോക്കുക ഏത് രാശിയുടെ നാഴിക വിനാഴികയ്ക്കകത്ത് വരുന്നോ ആ രാശിയാണ് ലഗ്നം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം ചിലർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നും വരാം മനസ്സിലാകാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട മനസ്സിലായവരും മനസ്സിലാകാത്തവരും ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ലഗ്നം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇത്രയും വലിയ തലപോഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലഗ്നം കാണാനുള്ള എളുപ്പവഴി ദാ പിടിച്ചു
ഹൃദയത്തോടു രാശി മാനമണി ചേർത്തു കെട്ടി ചിതറാതെ രാശി മണിയൂരോന്നു കോർത്താൽ തരമാകുമൊരു മാലയ അതിലൊന്നു ജന്മ മണിയായി വന്നാൽ അതു തന്നെ ലഗ്നം ഇതോർത്തിരുന്നാൽ ലഗ്നം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെന്താ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഉദയത്തൊടു രാശിമാന മണി ചേർത്ത് കെട്ടി ചിതറാതെ രാശിമണി ഓരോന്ന് കോർത്താൽ തരമാകും ഒരു മാല അതിലൊന്ന് ജന്മമണിയായി വന്നാൽ അതു തന്നെ ലഗ്നം എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഉദയത്തോട് ഉദയം എത്ര മണിക്കാ ധനു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ലത്തെ എറണാകുളത്ത് ജനിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഗ്രഹം തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം എറണാകുളത്തെ അന്നത്തെ ഉദയം എത്ര മണി ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഉദയത്തോട് രാശിമാന മണി എന്തുവ രാശിമാന മണി രാശിമാനം നാഴികവിനാഴികയിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് വനീ മിന്നിട്ടാക്കി കിട്ടിയ സാധനം എത്ര അന്ന് ഉദയാൽപരം ധനു വെറും അൻപത്തി മൂന്ന് വിനാഴിക മാത്രമാണ് അൻപത്തി മൂന്ന് വിനാഴിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റും ചില്ലറ സെക്കൻഡും ആ ചില്ലറ സെക്കൻഡിനെ ഞാൻ അങ്ങ് വിടുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിനിറ്റ് അതാണ് രാശിമാന മണി രാശിമാന മണി ചേർത്ത് കെട്ടി ചേർത്ത് കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുകൂടം കൂട്ടാൻ അത് നോക്കൂ അന്നേ ദിവസം ഏഴ് മണി ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ധനുരാശിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധനു മാറി ഏ പിന്നെ മകരാണ് അതാണ് ചിതറാതെ രാശിമണി പിന്നെ അവിടെ മുതൽ ചിതറാതെ തെറ്റാതെ ആ കൃത്യം ഓർഡറിൽ തന്നെ രാശികളെ മണിയാക്കി മണി മിനിറ്റുകളാക്കി ഓരോന്ന് ചേർക്കണം അതിനാണ് നാഴിക വിനാഴികയിലുള്ള രാശിമാന പട്ടികയെ മണി മിനിറ്റുകളിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത മകരത്തിൻ്റെ മണി അത് കൂട്ടണം പിന്നെ കുമ്പത്തിൻ്റെ മണി അത് കൂട്ടണം ഇങ്ങനെ മണികളെ കോർത്ത് കോർത്തെടുക്കാൻ അതാണ് താല്പര്യം ഓരോന്ന് കോർത്താൽ തരമാകും ഒരു മാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാല പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 മുമ്പോട്ട് ഓരോ രാശി കടത്തും കടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് താല്പര്യം അതിലൊന്ന് ജന്മമണിയായി വന്നാൽ ജന്മമണി നമ്മുടെ ജന്മമണി എത്ര അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടി ജനിച്ച സമയം ആ മണി മിനിറ്റിനെയാണ് ജന്മമണി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് മുപ്പതാണ് ജന്മമണി ആ നമ്മളിങ്ങനെ മാല പോലെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു രാശി ജന്മമണിയായിട്ട് വരും ജനിച്ചത് പത്ത് മുപ്പതാണല്ലോ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കുമ്പൻ രാശി നമ്മൾ കണ്ടു പത്ത് മണി അൻപത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ട് സെക്കൻഡ് വരെ കുമ്പൻ രാശിയുണ്ട് ആ രാശിയിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ജന്മം നടന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് മുപ്പതിനാണ് ശരി അപ്പം അത് ജന്മമണിയായി വന്നു ഏത് കുമ്പൻ രാശി അതുകൊണ്ട് അത് ലഗ്നം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അമ്പപരമേശ്വരിയുടെ കൃപ കൊണ്ട് സർവോപരി സർവഗുരുക്കന്മാരുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രഹനില കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഗ്രഹനില തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഗ്രഹനിലയുടേതാണ് നവാംശകമായാലും ദ്വാദശാംശകമായാലും ത്രിംശാംശകമായാലും മറ്റെന്തും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ദൈർഘ്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം പ്രമാണം ആറ് മൂന്നാം ഭാഗം എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്ലാസ് കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ശരി ശിവോഹം ശിവോഹം